ওয়েলকাম করছি সবাইকে আরো একটা নিউ ভিডিওতে তো এই ভিডিওতে কিন্তু আমরা কনস্ট্রাকশন এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট যেটার এক্সাম তোমাদের টোয়েন্টি এইট জুন আছে তার কিন্তু এমসিকিউ গুলো কিন্তু মানে দু হাজার সতেরো এবং দু হাজার আঠেরোতে যে যে এমসিকিউ গুলো এসেছিল সেগুলোই কিন্তু ডিসকাস করে দেবো কারণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের কিন্তু যে সেমিস্টার এক্সাম হচ্ছে সেখানে কিন্তু এমসিকিউ রোয়েটেজ কিন্তু বেশি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার সময় নষ্ট না করে ভিডিওটা শুরু করছি আর তোমাদের কাজ যেটা হচ্ছে অবশ্যই নিজেদের কলেজ গ্রুপের হোয়াটসঅ্যাপ টেলিগ্রাম যে কোনো গ্রুপ হয় নিজেদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দাও চ্যানেলে নতুন হলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে ওকে তাহলে আমরা এই ভিডিওটা শুরু করছি তাহলে এই ভিডিওতে আমরা যেটা শুরুতে যেটা করব দু হাজার সতেরোর আমরা কোয়েশ্চেনগুলো একটু দেখে নেব তাহলে আমাদের দু হাজার সতেরো যে প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা এসছিল দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে স্টেট ওয়েদার বলে যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ওয়েদার দ্য ফলোয়িং ইজ ট্রু অ্যান্ড ফলস ট্রু ফলস কিন্তু কিছু এসেছিল তো সেখানে কি বলা হচ্ছে যে এই যে লামসাম কন্ট্রাক্ট তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিন্তু কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আমাদের সিলেবাসে নেই কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আউট অফ আওয়ার সিলেবাস তো সেক্ষেত্রে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা হয়ে গেল এটা কিন্তু আউট অফ সিলেবাস ক্রস করে দিলাম নেক্সট যেটা হচ্ছে আমার দু নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা আছে দ্য সিম্পল প্রসেস দ্য সিম্পল প্রসেস বাই হুইচ টু আর মোর পার্টিস অ্যাগ্রি টু রেফার এ ডিসপুট অ্যারাইজিং বিটুইন দেম টু এ থার্ড পার্সেন দেয়ার চয়েস ফর এ বাইন্ডিং ডিসিশন ইজ কল আরবিটেশন ওকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমি বলতে পারি পার্শিয়ালি আউট অফ সিলেবাস কিন্তু ফুললি বলতে পারছি না কারণ এর আগে তোমাদের যে এস্টিমেশন কন্ট্রাক্ট ওগুলো ছিল সেখানে কিন্তু এই টপিকটা কিন্তু ছিল যে আরবিটেশন কি তো সেক্ষেত্রে সেই রেসপেক্টে এটাকে আমি বলতে পারি আছে বা নেইও তো সেক্ষেত্রে তাও এটাকে তোমরা ট্রু করে দিতে পারো সো ইট উইল বি ট্রু ওকে তো এটাকে তোমরা ট্রু করে নাও আরবিটেশন কিন্তু আমি তাকেই বলি মানে ভাবো তোমার দুটো পার্টির মধ্যে কোনো মানে আরবিটেশন হচ্ছে জাস্ট একটা জাজের মতো কাজ করে দুটো কনস্ট্রাকশন পার্টির মধ্যে ভাবো কোনো ঝামেলা লেগেছে তো সেটাকে কিন্তু সলিউশন কে করবে তোমার একজন মানে আরবিটেটার করবে হি মাস্ট বি এ মানে কোনো মানে চিফ ইঞ্জিনিয়ার লেভেলের হতে হবে রিটায়ার্ড চিফ ইঞ্জিনিয়ার সে কিন্তু এই ব্যাপারটা এই কনফ্লিক্ট যদি কিছু থাকে ওকে সে কিন্তু সেটাকে রিজলিউশন করবে লাইক এস জাজ ওকে নেক্সট যেটা আমাদের থার্ড কোয়েশ্চেন যেটা আছে ইন ভ্যারিয়েবল রিসোর্স লেভেলিং দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ রিসোর্স ম্যান পাওয়ার ওভার দ্য প্রজেক্ট ডিউরেশন ইজ ইউজুয়ালি নন ইউনি মানে ভাবো তুমি হয়তো একদিন হয়তো দশ ঘন্টা কাজ করছো একদিন হয়তো দু ঘন্টা কাজ করছো তাহলে যেদিনকে দশ ঘন্টা কাজ করলে সেদিনকে ওভার অ্যালোকেটেড হয়ে গেল তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইট উইল বি ইউনিফর্ম তো এখানে কিন্তু আমি তোমাদের একটা রিসোর্স লেভেলিং এর একটা নোট দিয়ে দিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে যদি রিসোর্স লেভেলিং এর প্রায় এরকম কিন্তু টিকা যেটাকে বলা হয় টিকা কিন্তু প্রতিবার এক্সামে আসে তো সেক্ষেত্রে তোমরা এটা পড়ে নেবে এইটা কিন্তু তোমরা যদি পড়ে নাও তাহলে কিন্তু এখান থেকে লিখতে পারবে তো এই হচ্ছে যেটা মানে পাতি কথা আমি বলে দিলাম বাংলা ভাষায় যে কি করে রিসোর্স লেভেলিংটা হচ্ছে তো রিসোর্সকে তুমি যাতে মানে ব্যালেন্স করছো ওকে সো ইট উইল বি ইউনিফর্ম তো এখানে নন ইউনিফর্ম লেখা আছে সো ইট উইল বি ফলস তাহলে থার্ডটা হয়ে গেল এটা কিন্তু আমাদের আছে রিসোর্স অ্যালোকেশন বলে তোমাদের একটা ইউনিট আছে ঠিক আছে তো সেখানে কিন্তু আছে তো এটা কিন্তু সিলেবাসে আছে তারপর হচ্ছে নাম্বার ফোর যেটা আছে দ্য প্ল্যানিং রিকোয়ার্ড ফর দ্য টাইম অফ টেন্ডার তো এটাও কিন্তু কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্টের পার্ট ওকে সো এটাও কিন্তু আমাদের সিলেবাসে নেই ওকে এটাও কিন্তু ক্রস করে দিলাম আমি ওকে নেক্সট যেটা আমাদের পাঁচ নম্বর যেটা আছে সিপিএম ঠিক আছে সিপিএম যেটা আমাদের আছে কি বলছে ইটস অ্যাব্রিভিয়েট মানে যেটা এর ফুল ফর্মটা যেটা বলা হচ্ছে সেটা কি বলছে ক্রুশিয়াল পাথ মেথড বাট সিপিএম এর যেটা আছে এর কিন্তু ফুল ফর্ম ক্রুশিয়াল পাথ মেথড নয় ওকে এর কি ফুল ফর্ম সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি এরও একটা আমি তোমাদের জন্য একটা ইয়ে দিয়ে রেখেছি মানে একটা এক্সপ্লেনেশন আমি এখানে পাঁচ নম্বর আমি অ্যাড করে রেখেছি তো এর যদি আমরা এক্সপ্লেনেশন দেখি তাহলে দেখো এখানে সিপিএম এর যেটা আছে এর ফুল ফর্ম ইস ইটস ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড এটা কিন্তু মনে রাখবে এবং তার ব্যাপারে আরও কিন্তু তোমাদের কিছু পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছি যেমন যেগুলো হট পয়েন্ট হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে সিপিএম হচ্ছে অবশ্যই অ্যাক্টিভিটি ওরিয়েন্টেড ইটস নট ইভেন্ট ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড ইটস এ ডিটারমিনেস্টিক ওকে এটা কিন্তু একদম ডিটারমাইন মানে কোনো যে সমস্ত প্রজেক্ট অলরেডি বহুবার ঘুরে হয়েছে ঠিক আছে সেই সমস্ত প্রজেক্টগুলোকে যদি আমি অ্যানালাইসিস করতে চাই তো তখন কিন্তু আমি সিপিএম এর মাধ্যমে করব আর সিপিএম এর মাধ্যমে আমার যেটা হচ্ছে সেখানে কিন্তু দেখো পিছনে যেটা লেখা আছে সিপিএম ইনভলভস দ্য লার্জেস্ট পার্ট 
এবং যেটা আমার টাইমলি রেকর্ড হবে ইট উইল বি মিনিমাম টাইম ওকে সো ইটস এ ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড এর ফুল ফর্ম তো এখানে আরও কিছু আমি ডেটা তোমাদের জন্য এক্সট্রা এক্সপ্লেনেশন প্রোভাইড করে দিয়েছি তো সেগুলো কিন্তু তোমরা দেখে নিতে পারো পরীক্ষায় কিন্তু যদি সিপিএম আসে তাহলে এইটুকু লিখে দিলে কিন্তু তোমরা মানে যেগুলো তোমার কিছু কিছু দেখবে এক দু নম্বরের তোমার কোশ্চেনও আসছে সেখানেও কিন্তু এইগুলোই তোমাদের ইম্পর্টেন্ট হিসেবে থাকছে ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আমি ব্যাকে যাই তাহলে সিপিএম যেটা বলছে ক্রুশিয়াল পাথ মেথড তাহলে তোমরা বুঝতেই পারলে এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড সো ইটস এ ফলস সো ইটস এ ফলস এটা কিন্তু ট্রু নয় ঠিক আছে তাহলে আবার নেক্সট এবার আমার কোশ্চেনের দিকে এগোই ওকে নেক্সট এখানে যেটা আছে আমাদের কিছু ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এসছিল ওকে কিছু আমাদের ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস কিন্তু এসছিল তো সেই ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এ ফার্স্টে কি বলছে ড্যাশ ইনভলভস ফিলিং অ্যান্ড কিপিং ফিল দ্য পজিশন ইন দ্য অর্গানাইজ দ্য অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারও কিন্তু আমাদের দেখো এনি থ্রি দিয়েছে কিন্তু এই সেমিস্টারে যে আমাদের রিডিউড সিলেবাস যেটা করা আছে সেখানে কিন্তু অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার নেই তো এটার ব্যাপারে কিন্তু আমরা না জানলেও চলবে নেক্সট কি বলছে নাম্বার টু তে কি বলছে ড্যাশ এ ড্যাশ ইজ এ ওয়ার্ক প্রোগ্রাম অ্যান্ড ইজ টাইম ডিজার্ভ টাইম টেবিল ফর অ্যাকশন সেট ডেটা ওয়াইজ ইন এ লজিক্যাল সিকুয়েন্স তাহলে এই টাইপের গুলোকে কি বলো সো ডিজার দা তোমার আমরা একটু দেখে নিই এর এক্সপ্লেনেশনটা দু নম্বর এক্সপ্লেনেশন আমি এটা রেখেছি তোমাদের জন্য তাহলে এগুলো হচ্ছে আমার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট তুমি একটা কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টকে কিন্তু তিনটে ফেজে তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে একটা হচ্ছে তুমি শিডিউলিং কর সরি প্ল্যানিং করবে প্রথমে তুমি প্ল্যান করবে তারপরে শিডিউলিং করবে তারপরে সেটাকে কন্ট্রোল করবে ঠিক আছে তিনটে কিন্তু ফেজ তাহলে শিডিউলিং মানে তুমি সেখানে শিডিউল করছো যে না আজকে এই কাজটা হবে এই কাজটা হবে ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু তুমি শিডিউল করছো ডেটা মানে ডেট ওয়াইজ ঠিক আছে ওয়ার্ক প্রোগ্রাম কবে কোন কাজটা হবে শিডিউলিং তাহলে দেখো শিডিউলিং এর ওপর কিন্তু এখানে আমি একটা নোটস তোমাদের বানিয়ে দিয়েছি প্রজেক্ট শিডিউলিং তোমাদের যদি দু নম্বরে কোশ্চেন আসে তার জন্য কিন্তু তোমাদের অনেকটা বেনিফিশিয়াল হবে তাহলে দেখো এখানে লেখা আছে যদি এখানে আমি এটাকে পড়ি তাহলে কি লেখা আছে এই শিডিউলিং ইজ এ ওয়ার্ক প্রোগ্রাম সে ডেট ওয়াইজ ইন এ লজিক্যাল সিকুয়েন্স ইট ইজ এ টাইম টেবিল ফর অ্যাকশন তাহলে টাইম টেবিল কখন যেরকম তোমরাও যেরকম শিডিউল বানাও যে আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠবো এই পড়বো এই পড়বো এখন খাবো এখন ঘুমাবো সো লাইক দ্যাট কিন্তু আমাদের প্রজেক্টেরও কিন্তু ইট অলসো হ্যাভ এ শিডিউল ওকে ইটস অলসো হ্যাভ এ শিডিউল তো সেক্ষেত্রে এটা যেটা অ্যান্সারটা হয়ে যাবে সো ইট উইল বি শিডিউলিং এ শিডিউলিং বা প্রজেক্ট শিডিউলিংও লিখতে পারো তো এখানে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে শিডিউলিং क्षेत्रे ভ্যারাইটিস টাইপসের অ্যান্সার হতে পারে ঠিক আছে যে এটা ইটস অ্যান এমার্জেন্সি রিকভারি বা ইটস এ রিকভারি ঠিক আছে অনেক কিছু হতে পারে বাট অল কিন্তু তোমার আসছে তো সব থেকে যদি প্রপার অ্যান্সার যদি বল তোমাদের হতে হয় তাহলে কিন্তু অল কিন্তু এর অ্যান্সার কিন্তু হয়ে যাবে ইটস এ কাম সান্দার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টেরই সমস্ত কিন্তু পার্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তোমাদের কাছে যদি এর কোনো আরও কিছু অ্যান্সার থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা কমেন্ট করে লিখতে পারো ঠিক আছে সেটাও আমি দেখব ওকে তো আমার অ্যাজ পার মাই বেস্ট নলেজ আমার কিন্তু এটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে তোমাদের যদি কিছু থাকে অ্যান্সার তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাতে পারো ওকে তো কারণ এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের মধ্যেই কিন্তু এমার্জেন্সি রিকভারি তারপরে সমস্ত কিন্তু এইসব কিন্তু ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের আন্ডারেই কিন্তু চলে আসে ওকে তো সেক্ষেত্রে যেটা আমার নাম্বার ফোর যেটা আছে ইন ড্যাশ কন্ট্রাক্ট তো এটাও কিন্তু কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্টের টপিক তো এটাও কিন্তু আমাদের সিলেবাসে নেই সো দিস ইজ অলসো এ ক্রস তাহলে দেখো এখান থেকে কিন্তু মাত্র দুটো কোশ্চেন কিন্তু আমাদের আসলো একটা হলো শিডিউলিং একটা হচ্ছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওকে তো এইভাবে কিন্তু আমাদের দু হাজার সতেরোর যে কোশ্চেন আছে সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল এবার যেটা আমরা করবো দু হাজার আঠেরোতে আমাদের যে এমসিকিউ গুলো এসছিল সেগুলো একটু সলিউশন করে নেবো তো যাই দু হাজার আঠেরোতে আচ্ছা এখানে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের আমি তোমাদের জন্য কিছু পয়েন্ট লিখে দিয়েছি ঠিক আছে যেটা তোমাদের তিন নম্বর কোশ্চেনটা ছিল তো তোমরা এখানে যদি তোমাদের যদি দু নম্বর বা কিছু যদি লং কোশ্চেন আসে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা এই পয়েন্টগুলো কিন্তু লিখে দিতে পারো তার জন্য একটা আমি একটা বানিয়ে দিচ্ছি ওকে নেক্সট যেটা হচ্ছে আমার এটা দু হাজার শুরু হয়ে গেল এটা হচ্ছে দু হাজার দেখো উপরও লিখতে পাচ্ছ সিডিএম লেখা আছে সিডিএম এর ফুল ফর্ম হচ্ছে কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট
ऑफिसर एक्सिक्यूटिव ऑफिसर ओके सो दिस इज दैट तुमरे इम्नियो सुने छो सीईओ फीईओ एगुलो तो कॉमन जिनिस ओके सो दिस इज पार्ट ऑफ तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट तो সেটা কিন্তু আমাদের নেই আউট অফ সিলেবাস তো যেন ক্রস করে দিলাম তাও তোমাদের যদি কাউন্সিলর তো ঠিক নেই যেগুলো আউট অফ সিলেবাস সেখান থেকে এক দুটো একটু খুচি খাচি দিতে পারে তোমাদের परेशान করার জন্য তো সেই জায়গা থেকে শুনে রাখো এবার যেটা নেক্সট আমার क्वेश्चन আছে নাম্বার 2 যেটা বলছে অ্যালং ক্রিটিক্যাল পাথ ফ্লোট ইজ তাহলে ক্রিটিক্যাল পাথ বরাবর আমার ফ্লোট কি হবে তাহলে তার একটা এক্সপ্লেনেশন এখানে দেখে নি ओके তাহলে দেখো ক্রিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমার কোনটা বলবো ফারস্টে দেখো আমি অনেকগুলো তোমাদের জন্য পয়েন্ট বানিয়ে দিয়েছি তো ক্রিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কাকে বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আর দোজ অ্যাক্টিভিটি হুজ ফ্লোট ইজ জিরো এন্ড দে লাই অন ক্রিটিক্যাল পাথ ঠিক আছে তাহলে ক্রিটিক্যাল পাথে কি হবে ফ্লোট কিন্তু জিরো देयर ইজ এগুলো কিন্তু ক্রিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইউ ক্যান্ট ডিলে তুমি এই এই অ্যাক্টিভিটি গুলোকে ইউ ক্যান্ট ডিলে এগুলো কিন্তু ক্রিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সো ক্রিটিক্যাল পাথ বরাবর এগুলো সমস্ত আমার যারা ক্লাস সি ছিল এগুলো ইন ডিটেইলে বলেছি বাট क्रिटिकल क्शन क्षनर टेक्निकल देखे ज्ञान चार्ट 
জ্ঞান চাটও বলা হয় ওকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে দেওয়া আছে বার চাট ইজ অলসো নোন অ্যাজ জ্ঞান চাট ওকে বার চাট ইজ অলসো নোন অ্যাজ জ্ঞান মানে জ্ঞান চাট তো সেই ক্ষেত্রে এটার কিন্তু আমরা অ্যান্সার করে দেবো জ্ঞান চাট জি এ এন টি টি জ্ঞান চাট ওকে তাহলে এখানে লিখে দাও জ্ঞান চাট এর এর কিন্তু কি কি হয় তার কিন্তু ফুল কিন্তু আমি একটা ডিটেল একটা এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিয়েছি কিন্তু ওকে তাহলে নেক্সট আমার যেটা হচ্ছে নাম্বার সেভেন ঠিক আছে নাম্বার সেভেন যেটা আছে সেখানে আমাকে কি বলছে বলছে ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল অফ নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্ট তো এগুলো কিন্তু তোমরা কংক্রিট টেকনোলজিতেও পড়েছো তো সেক্ষেত্রে কনস্ট্রাকশনের পার্ট বলো কিন্তু এগুলো এসছে তো সেক্ষেত্রে তোমরা এগুলো জানো কিন্তু তো নন ডিস্ট্রাকটিভ এবং ডিস্ট্রাকটিভ দু রকমের টেস্ট হয় নন ডিস্ট্রাকটিভ মানে যেখানে আমরা কংক্রিটকে না ভেঙে তার টেস্ট করছি ওকে তার কোয়ালিটি কি আছে তা টেস্ট করছি তো এনডিটি টেস্ট কি শর্টে এনডিটি বলা হয় সেক্ষেত্রে এটা কি লিখতে পারি একটা এক্সাম্পল যদি বলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইউপিবি টেস্ট বা আল্ট্রাসোনিক আল্ট্রাসোনিক পালস ভেলোসিটি এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি আল্ট্রাসোনিক পালস ভেলোসিটি ওকে এটা কিন্তু লিখতে পারি এবং আরো কত রকমের কি হয় আমার তার কিন্তু এখানে দেখো আমি অনেকগুলো টেস্টের ব্যাপারে কিন্তু লিখে দিয়েছি আরো কিন্তু এখানে টেস্টের ব্যাপারে কি দেখো এখানে আমার অনেকগুলো টেস্টের ব্যাপারে কিন্তু লেখা আছে যে কত রকমের পেনিট্রেশন টেস্ট রিবাউন্ড হ্যামার টেস্ট পুল আউট টেস্ট রেডিও অ্যাক্টিভ টেস্ট এবং আমার আল্ট্রাসোনিক পালস ভেলোসিটি টেস্ট তো সেগুলো কিন্তু তোমরা একটু পড়ে নিও আই থিঙ্ক বেনিফিশিয়াল হবে তোমাদের জন্য ওকে নেক্সট আমরা কোশ্চেনের দিকে এগিয়ে যাই নেক্সট আমাদের যে কোশ্চেন আছে তার দিকে এগিয়ে যাই নেক্সট আমাকে যেটা বলছে বলছে দা আনফোর্সিন কস্ট আনফোর্সিন মানে যেটা তুমি আগের থেকে ক্রেডিট করতে পারছো না যেমন আমরা কি কোনো কিছু হলে আগের থেকে বলতে পারি যে এখানে এত খরচা লাগবে ওখানে এত খরচা লাগবে সো ইউ আর নট তুমি এটাকে ক্রেডিট করতে পারছো না যে তোমার কত খরচা লাগবে তো সেই যে খরচা সেই কস্টটাকে আমি কি বলবো সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আমার কন্টিজেন্সি আনফোর্সিন যেটা হচ্ছে তুমি আগের থেকে কোনো কিছু সেই কস্টটাকে আগের থেকে ক্রেডিট করতে পারছো না সো দ্যাট ইজ কাম কন্টিজেন্সি কন্টিজেন্সি ওকে কন্টিজেন্সি তাহলে এখানে আমার আট নম্বর যেটা আছে এর কিন্তু কন্টিজেন্সি কি হয় তার উপর কিন্তু আমি একটা নোটসও বানিয়ে দিয়েছি তোমাদের ওকে এই যে দেখো আট নম্বর এখানে কন্টিজেন্সির উপর একটা নোটসও বানানো আছে তো এটাকে কিন্তু পড়ে নেবে তাহলে কন্টিজেন্সি কি ইটস অ্যান্ড আনফোর্সিন এক্সপেন্সেস আনফোর্সিন এক্সপেন্সেস এবং এর কত পার্সেন্ট হয় এটাও কিন্তু একটু পড়ে নিতে পারো ওকে থ্রি টু ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের হয়ে থাকে ওকে কন্টিজেন্সি আমার কিন্তু থ্রি টু ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে থাকে তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট কিন্তু এটার খরচা কিন্তু হয়ে থাকে এটাও কিন্তু মনে রাখো মানে আমরা ধরে রাখি যা এস্টিমেটেড কস্ট আছে টোটাল কস্টের আমরা কিন্তু এটাকে অ্যাজুম করে রাখি ওকে সো ইট ইস কাম কন্টিজেন্সি তাহলে এটা কি হচ্ছে আমি যদি চলে যাই তাহলে এটাকে লিখে দেবো কন্টিজেন্সি নেক্সট হচ্ছে তোমার দ্য ইউনিক এক্সাম্পল অফ নন রিনিউয়েবল এনার্জি তাহলে নন রিনিউয়েবল এনার্জি কি বলা হয় যে এনার্জিগুলোকে আমরা রিনিউ করতে পারবো না সেগুলো যদি একবার শেষ হয়ে যায় লাইক অ্যাজ তোমার কোল পেট্রোলিয়াম সো দিজ আর দ্য অলস কামস আন্ডার নন ইনিউ মানে নন রিনিউয়েবল এনার্জি সো দিজ আর তাহলে কোল পেট্রোলিয়াম তো এখানেই হয়ে গেল এটাকে একটু আলাদা কালার দিয়ে লিখে দিন তো হয়ে যাবে না কন্টিজেন্সিটাকে একটু আলাদা কালার দিয়ে লিখে দিই তো ভুলিয়ে যাবে তোমাদের কন্টিজেন্সি অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম ওকে সো এগুলো যদি একবার শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমার কিন্তু আর কিন্তু সেটাকে আমরা রিকভার করতে পারবো না ওকে নেক্সট আমার যেটা কোশ্চেন আছে নাম্বার টেন নাম্বার টেনে আমাকে কি বলছে বলছে যে দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি উইচ আর স্পেন্ড ডিউরিং দ্য কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক তাহলে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কে আমি যেটা আমি স্পেন্ড করছি তাহলে কি সেটা আমি সেটা আমার বাজেট আছে সেই বাজেটটাই বা তোমার যেটা আমি টেন্ডার করেছিলাম সেটাই তাহলে বাজেট অর টেন্ডার্ড অ্যামাউন্ট যে কোনো একটা তুমি লিখতে পারো বাজেট অ্যামাউন্ট অর টেন্ডার্ড অ্যামাউন্ট তাহলে সেটাই হচ্ছে আমার দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি উইচ ইজ স্পেন্ড ডিউরিং দ্য কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক ওকে তাহলে এটা কিন্তু আমার এই কয়েকটা অ্যান্সার আমাদের হয়ে গেল কিন্তু এখানে ওকে নেক্সট আমরা কোশ্চেনের দিকে এগোই নেক্সট আমাদের যেগুলো আছে কয়েকটা দু হাজার কয়েকটা আমাদের এমসিকেও আছে সেগুলোর দিকে এগিয়ে যাই দেখি সেগুলো কি আছে আমার এবার নেক্সট আমাদের যেটা আছে ট্রু ফলস আছে কিছু নাম্বার বিতে কিছু আমাদের ট্রু ফলস কিন্তু আছে এই দশটা ট্রু ফলস করলেই কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে মানে সতেরো এবং আঠেরোর এমসিকিউ সলিউশন 
ओके जेटा नहीं तुमरा प्राय अमा के फोन थोन बाय मैसेज करो चो जो तात्री सॉल्यूशन करा दबा जोन ना तो एक टू नारा रकम काजिर मुद्दे इंगे चिल्म शेरों ना कोट्टे बाई नहीं शेरों ना तो हमारे का चेक्स्ट्रीमली सॉरी तो जय हो ताले शेटा हमरा शुरू कोट्ची ताले जेटा होच्ची ता मैसिव डिजास्टर � so it's a naturally, so totally again to take a naturally both of it. So it again to zero come partially ball book it should have all one of the air hit rate again to our key way of it again to our way of it. So it again to our false way of it. False applicable in a next time a key will check next question to make it a will check normally RC regular staircase. Okay, is used as fire escape in a residential building. So, but the regular staircase, but when we are in the house, we are using the regular staircase. But we are not using the regular staircase. Okay, but what do we use? That time we have to use fire escape staircase. Like this, we are using the staircase. We are using the staircase. We are using the staircase. We are using the normal staircase. We are using the 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 carbon monoxide type of gas. सबे शेगुलों थे किन्तु डेथ हुई जावा चांसेस आचे जो दी चार तला थे क्या एक तला नाम थे जो शेर शेकत्र आमा किन्तु बिल्डिंग के बाहर ऐसे तार पर किन्तु ये टाइप पेर फायर स्केप स्टेयर केस यूज़ करते हुए रेगुलर स्टेयर केस किन्तु यूज़ करा जावे ना सो ए ही क्वेश्चन टा आमर होएगा लो फॉल्स सेकंड डेट्टा नेक्स्ट ऐसा जगह थे आमा के नियाशा होवे कारण ऐसा बात थी कि तो तार पड़े किया अमार भारी बिस्ती बाद एगुलो थे कि इन तो फ्लाट है तो शिकायत है कि इन तो हमारे इटा एलार्म कोट्ते पार बागे थे क्या कौन किन तो हमारे टेक्नोलॉजी सो ये नॉट बोल लेकिन तो इटा फॉल्स ताले इटा किन तो हमारे फॉल्स ह नेक्स्ट होच्छे नंबर चार रिस्टोरेशन ऑफ पावर सप्लाई इज वन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट ताले देख बे जोखोन खूब साइक्लोन बा ए टाइप पेर किचु हमारे खूब झोड़ बा खूब माने नेचुरल डिजास्टर किचु होच्छे खूब बिश्चिपात होच्छे तो अखोन किन्तु क्यों जाए देख बे हमारे पावर सप्लाई किन्तु ऑफ कोडे दबा है तार पर की कोड़ा है धीरे-धीरे धीरे-धीरे किंतु हमारा शाबिक पुरी सीधे किंतु फिट्टे था कि सो ये जो हमने के आमादेर के आगे थे के बोले दबा जाए अखोन साइक्लोन हो बे ये हो बे तो एगुलो किंतु पुरो टाइ किंतु एक टा डिजास्टर मैनेजमेंटर पार्ट ताले देखो ये टाइ किंतु डिफरेंट फेस डिजास्टर मैनेजमेंटर किंतु डिफर ठीक आचे एक टा नेशनल इमरजेंसी हो बे शोभाई के की की कोट्टे हो बे तारे टा प्रिपेयर्ड होते था की तार पर की कोड़ा है तार पर जो रेस्पोंस ठीक आचे जोखों है तो खूब झाड़ बिस्ती वेगलो शोभाई जाते ठीक टक था के ताज्जुनो प्रॉपर रेस्पोंस झाड़ बिस्ती जोखों बा कोनो साइक्लोन जोखों कोमे गलो तो खून किया आर कुनो रकम बा एर की इफेक्ट होते वाले मानुष के शेटर बेपरे जानान दबा ठीक आचे शेही बेपरे अमी मिटिगेशन किचु स्ट्रेटजी ने वो सो ये चाट्टे किन्तु फेज आचे तो शेकेत्रे किन्तु रिस्टोरेशन ऑफ पावर सप्लाई सो ये शॉप कोटा किन्तु इससे फेज ऑफ अमादेर डिजास्टर मैनेजमेंट सो शॉप कोटा किन्तु अमा� पाँच नम्बरे हाँ बोलते जो पार्ट इज एन एक्टिविटी ओरियंटेड तो क्षेत्र में देखे नहीं पार्ट सीपीएम क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट तुम्हारा क्योंकि सबाई क्योंकि एगो क्यों पड़े जाए भलो मत ना पड़े क्योंकि होना क्योंकि एर थे क्योंकि अनेक कोश्चन आसें पार्ट सीपीएम थे तेल देखो ये एक पार्ट सीपीएम एक दीची तेल देखो ये पार्ट जी देखो ओरियंटेशन टाइप एखे क्योंकि देवा आज है पार्ट क्योंकि कि पार्ट इज एन इवेंट ओरियंटेड और सीपीएम इज एन एक्टिविटी ओरियंटेड तेल एखे हमारे कोश्चने जो देवा आज है पार्ट के बोले हमारे एक्टिविटी ओरियंटेड तो क्योंकि सम्पूर्ण भूल दिए क्योंकि हमारे फल्स हो जाए ओके एटा किन्तु फॉल्स होएगा लो, ओके। नेक्स्ट जेटा आज हमारे लेटर ऑफ इंटेन वर्क ऑर्डर तले एटा किन्तु हमारे रोई एक ही आस्थे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है तो एटा किन्तु हमार हो बे ना, ओके कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है हमारा आज है। नेक्स्ट जेटा आज हमारे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डे ऑफ � तो अखुन की बोलते हैं मैक्सिमम मैन पावर इस निश्चित एट साइड देखो शुरू दिने जो कौन होगे शुरू दिने किंतु तुम्हार साइट क्लीयरेंस ऐसा माने तुम्हार साइट को एक पुरिशकार करा ठीक है चे ऐसा काज ऐसा गुलो होगे किंतु तो ज्योतो कौन है शॉप साइट टा रेडी हो चे तापर साइट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कोत्त तो होगे प्रोजेक्ट 
ঠিক আছে ধীরে ধীরে যখন আমার প্রজেক্টটা লাইন আপ হবে তখন কিন্তু ধীরে ধীরে আমার ম্যান পাওয়ার বা কোনো ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভিটি হবে তখন কিন্তু বাড়াতে হবে সো এটা কিন্তু আমার ফলস হয়ে যাবে ওকে সো ডিস উইল কামস আন্ডার ফলস এবার দেখো ওয়ান অফ দ্য মেজর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটাও কিন্তু আমার সাইট এটাও কিন্তু আছে তো এটাও কিন্তু আউট অফ কিন্তু আমার সিলেবাস ওকে নেক্সট আমার কি বলছে আইএসও নাইন এক্সাম এটা অর্গানাইজেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন সো দিস ইজ অলসো আউট অফ সিলেবাস নেক্সট হচ্ছে আমার কি বলছে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ইজ ওয়ান হু ইজ এক্সপার্ট ইন অল ব্রাঞ্চেস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে যাকে বলছে সে হচ্ছে এক্সপার্ট তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার যে ভাবো তোমরা যে আছো ইঞ্জিনিয়ার তোমরা কি সব ব্রাঞ্চ মানে সিভিল ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল সব কি তোমরা জানো জানো না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সে সব ব্রাঞ্চে কিন্তু এক্সপার্ট হতে পারে না সো দিস ইজ অলসো ফলস ঠিক আছে যে কটা আমাদের সিলেবাসে ছিল কয়েকটা যে কটা কলম তাও একটা এদিক ওদিক আছে তাও সেগুলো করে দিলাম সব তো আর মানে কেটে দিলে তো হই কারণ সিলেবাস অনেক কমই দিয়েছে তোমাদের তো যতটা সম্ভব তাহলে কিন্তু আমরা এখানে সলিউশন করে রাখলাম তো সেক্ষেত্রে আরেকটা যেটা বলার ওকে যে তোমরা অনেকেই বলছো যে নোটস ফোর্স এরকম দরকার তোমাদের তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে কিন্তু কনস্ট্রাকশন এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে নিউমেরিক্যাল নোটস মানে অল দেখবে প্রচুর ম্যাথ ফ্যাথও কিন্তু এবার আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে তোমরা এবং সমস্ত ডেটা এবং অ্যাজ পার রিডিউস সিলেবাস তোমরা যে ম্যাট্রিক্স পড়ছো ম্যাট্রিক্স কিন্তু অ্যাজ পার রিডিউস সিলেবাস নয় ওকে সেখানে কিন্তু সব আছে ভুল করে কিন্তু তোমরা সব পড়ে ফেলবে তো সেক্ষেত্রে যদি তোমাদের নোটস চাই তোরা তোমরা কিন্তু আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো ফুল কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের নোট কিন্তু তোমার দুশো টাকা অ্যাভেলেবেল আছে ওকে নেক্সট যেটা হচ্ছে লাস্ট আরেকবারও বলে দিই তোমরা সাথে থেকো আরও তোমাদের ভিডিও আমি আনছি এক এক করে রেকর্ডিং চলছে প্রসেসিং চলছে তো সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটাকে এবং ফ্রেন্ডদের সাথেও কিন্তু শেয়ার করে দিও ওকে থ্যাংক ইউ